Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes. El tarot interactivo regresará para amarme profundamente. Presado por los cielos y certificado por una de esas tres cartas. La primera, la de color amarillo. La segunda, la del medio. Y la tercera, la más rojita. Algunas amigas mías, tarotistas y youtubers, le dicen la rojita de rayita. ¿Ok? Bueno, esa. Pero antes de que usted se decide de que tome su opción si es la amarilla, si es la del medio o la tercera, la más rojita, la de rayita antes que usted se decida su opción yo quiero por supuesto recibir el mensaje introductorio quiero compartir con todas y todos ustedes el mensaje introductorio de los cielos para nuestra vida, para nuestra existencia mensaje introductorio vinculado con regresará para amarme profundamente vamos a prepararnos para recibir dicho mensaje celestial se dice que así como dos delfines que nadan en el mar en medio de la noche pero estos dos delfines se aman verdaderamente se aman profundamente y sienten el brillo de una estrella para ellos en la noche y la estrella brilla para que ellos puedan sentir una luz que brilla para ellos y estos delfines procrean y tienen a su cría y se encargan de su cría y son felices y estos delfines salen fuera, fuera del agua mientras nadan con fuerza y gran vitalidad así muchas personas fin de la metáfora así muchas personas en la tierra sentirán una atracción muy profunda como que si bailan al mismo ritmo se podría decir ¿ok? para tratar de traspolar la metáfora a lo que sería ya en el plano terrenal ¿ok? entonces sienten como que bailan al mismo ritmo como que tienen la misma velocidad como que sienten una empatía demasiado grande mutuamente una empatía exagerada mutuamente y de alguna manera, de alguna forma, al sentir esa empatía, ambos, al observarse a los ojos, sienten brillo de estrella, es decir, sus ojos se iluminan y su corazón se ilumina como estrella. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que pueden salir a bailar y se sienten que la noche pasa en un segundo. Eh... Están, regresan del trabajo y bueno, y sienten que se pasó una eternidad. Porque al estar separados sienten que el tiempo pasa lentamente. Entonces se dice, cuando regresan a la casa he regresado para amarte profundamente. Qué bonito, ¿verdad? Verdaderamente bonito. Bien. Vamos, fin del mensaje introductorio. Excelente, ¿verdad? Vamos a prepararnos para recibir mensaje de los cielos con las cartas. Si su opción ha sido la número uno, es la carta amarillita, la de color amarillo. Mira qué linda, es el sabio inmenso. Mira qué bella esa carta. ¿Qué te parece? Bellísima, ¿verdad? Mira el sabio, viene hoy, bueno, pues intenso. Vamos a ver qué nos quieren decir los cielos. Vamos a ver qué mensaje nos traen los cielos el día de hoy. Para nuestras vidas, para nuestra existencia terrenal. Vinculado a la pregunta, ¿regresará? Para amarme profundamente es la pregunta que de alguna manera con la carta del sabio intentaremos el día de hoy responder para ustedes, para sus vidas, responder para su existencia terrenal. Ok, fíjate qué bonito, están hablando una metáfora celestial. Se dice que así como aquellas ardillitas de color rojito <ríe> que están en medio de un bosque y hay un día soleado y repentinamente estas ardillitas a ella y a él a las dos ardillitas, la pareja ardillita los invitan a unas actividades unas actividades productivas a construir un dique, entonces la ardillita macho le dice a la ardillita hembra, la ardillita macho le dice a su pareja, 
ya vengo, voy a colaborar en el dique entonces la ardillita hembra le responde está bien, yo te espero aquí en el árbol, que es nuestro hogar ¿sí? entonces llega la ardillita macho y se va al dique trabaja arduamente hasta que llega la noche y al llegar la noche dice, tiempo de ir a buscar a mi amada regresa rápidamente por los árboles porque sabe que hay serpientes ajá, sabe que hay culebras sabe que hay hasta, bueno, monos gorilas en el, bueno, todo tipo de animales que intentan aprovecharse de él y tomarlo ¿no? y atraparlo y tratar de tomarlo en un descuido entonces llega la ardilla macho llega donde la ardilla hembra y le trae un regalo le trae un presente le trae una nuez y le dice he regresado para amarte profundamente se toman de la mano se toman se abrazan se besan y se aman ambas ardillitas se aman suben a lo alto del árbol y se aman se aman verdaderamente mientras pasan la noche en lo alto del árbol fin de la metáfora así también tú podrás observar cómo, como hombre tendrás que cumplir con tu día de trabajo en la mañana al despertarte podrás simplemente presentarle un gesto un presente como por ejemplo servirle la comida en la cama a tu dama un plato de crema con fresas cereales con leche ¿sí? una manzana, una pera y un jugo de naranjita entonces la despedida, bueno, se dan un beso vas a tu trabajo en tu trabajo te podrás encontrar personas que intenten minimizarte personas que intenten pisarte, humillarte hasta golpearte irse a las manos porque te podrás encontrar gente violentísima pero ¿sabes qué? tú podrás estar inspirado en la luz de, de estrella de tu dama y al estar inspirado en la luz de estrella de tu dama al salir del trabajo aprovechas y por ejemplo pasas por un restaurante y le compras una pizza ¿ves? y al regresar le traes la pizza y, la, y, y tu dama se queda encantada wow qué impresionante la abrazas y le das un beso en la frente y le dices he regresado para amarte profundamente esa noche la podrán pasar viendo televisión en la cama y sencillamente compartir comiendo la pizza pero de repente la pizza se queda a un lado y comienza el juego entre ustedes dos se abrazan con alegría, dan vuelta por la cama se caen al piso, siguen dando vuelta por la alfombra, se besan y cuando vienen a ver la ropa estorba y es tiempo de amarse y le das un beso en la frente y le dices nuevamente he regresado para amarte profundamente eso lo dicen los cielos, qué bonito, ¿no? mira lo siguiente se habla de un hombre que tiene una lámpara en la mano la revelación que nos han dado los cielos a tarot y astrología diamante con respecto a esto tiene que ver con lo siguiente el hombre representa a este que va a trabajar que es sabio ¿por qué es sabio? porque tiene que aguantar que lo pisen que lo humillen, que lo vomiten inclusive hasta un mal pago estar subpagado ¿okay? subvalorado por eso el hombre es sabio pero también es sabio porque cuida los detalles en la mañana antes de irse al trabajo le deja a ella su digamos su desayuno se lo lleva a la cama y ella es sabio porque al llegar en la noche le trae una pizza otro gesto entonces son dos gestos diarios la mantiene prácticamente alerta, entretenida, atenta a lo que él va a hacer. La dama está representada en la lámpara. Él está cargando a la dama. ¿Por qué? Porque él está encargado de ella, de su alimentación. Pero no solamente de su alimentación, de su vestido. Pero no solamente de su vestido, 
del entretenimiento de ella, pero no solamente eso, sino de amarla, de regresar cada día al trabajo y decirle, he regresado para amarte profundamente, al compartir en la cama y hacer que la cama se convierta en un sitio para jugar, y al hacer que la cama se convierta en un sitio para jugar, dejar atrás la rutina, y eso lo hace a él ser sabio. Y de repentinamente se vean sin ropa y se amen, así de sencillo. Esa es la sabiduría que él trae. Por eso esta carta le certifica a usted que si sí ha regresado, han regresado para amarse profundamente. Lo certifica el sabio. Segunda carta, rey de espada que ve en pantalla. La carta del rey de espada es la carta, la segunda opción. Si esta ha sido su opción, la segunda carta al rey de espada, prepárese. Prepárese para recibir directamente de los cielos el mensaje que traen los cielos para su vida el mensaje que traen los cielos para su existencia para tratar de responder a la pregunta para tratar de responder a la pregunta ¿regresará para amarme profundamente? veamos la respuesta de los cielos se dice que así como dos venaditos <ríe> dos venaditos que están en medio de un campo florido y que hay muchos leones y tigres rodeándolo pero Dios no les permite la mano de Dios no les permite tocar a los venaditos entonces estos dos venaditos que están recibiendo la luz solar sienten amor profundo mutuamente y tienen relaciones y se aman y sienten que hay una llama de fuego que los impulsa cada día a seguir juntos y no separarse fin de la metáfora así tú podrás encontrar cómo la vida con ella te invita cada día a regresar y decir he regresado para amarte profundamente porque sientes una llama que no te hace caer en la oscuridad en esa oscuridad que muchas veces se cae, que es la infidelidad, la oscuridad de tratar de buscar la llama que no se encuentra en el hogar, no, porque la llama que hay entre ambos, entre ustedes dos, es una llama que está protegida por la mano de Dios, y es una llama que está encendida, iluminada por el sol, así que la llama solar los guiará para que tú, no caigas en tentaciones, tú como hombre, aún viendo las tentaciones en la calle, aún regresando del trabajo y pasando por un bar, pasando por un grupo de chicas que son verdaderamente atractivas para ti, no caigas en la tentación, no caigas en la bajeza, en la infidelidad y baje tu vibra, aún por ejemplo tú, asistiendo a una discoteca podrás bailar y sentir la pasión del momento pero esa llama que te estoy hablando podrá salvarte de la infidelidad también ocurre a viceversa a ti como mujer que de repente saliendo del trabajo los invite no vamos a una discoteca entonces en los grupos de amigos pa 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 aunque bailen y todo eso es una llama que te va a decir, no, no vale la pena caer en infidelidad, porque hay una llama muy fuerte, no tengo que buscar otro fuego, ya tengo el fuego, ya encontré el fuego. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Tú como hombre, te sentirás fortalecido con esa llama que hay entre ustedes. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, si trabajas en la construcción, en las mañanas te pondrás tu casco y tu bota, y saldrás a la construcción, realizará tus obras de construcción. ¿Sí ves? Entonces realizar tus obras de construcción, simplemente, simplemente 
estarás motivado en el retorno al hogar y el retorno al hogar tendrás la, el siguiente tipo de inteligencia al regresar a tu hogar por ejemplo expresarás ser meticuloso por ejemplo te podrás quitar los zapatos agarrarás el pantalón y en vez de tirarlo en la cama no, lo agarras y lo doblas y la camisa lo dobla y le das un beso en la frente a ella y llega y le dice o yo cocino, mira lo que les traje mira lo que le traje a la familia entonces llegas y le cocina te destacas pues haces unas hamburguesas le haces una pizza le haces un pasticho, vale y entonces tu mujer se queda asombrada wow entonces cuando le sirvas en la mesa y ella te toma la mano aprovecha y le dice he regresado para amarte profundamente y le das un beso en la frente eso está certificado para usted por el rey de espada porque mire bien, mire bien en pantalla el rey de espada si quiere puede tener el video el rey de espada hoy nos está certificando de manera positiva la información que se le está entregando a usted se está hablando de un hombre que tiene la espada en alto es decir que está dispuesto a ir a la lucha en cualquier escenario sea el escenario del amor, sea el escenario del trabajo pero tiene trono este hombre tiene su trono tiene su trono entonces se está hablando de un hombre que está dispuesto a la batalla en el amor pero dispuesto también a dar la lucha a nivel laboral pero la lucha en el, en el digamos en el amor pero con meticulosidad esa meticulosidad que te estoy hablando la marca porque él está señalando con la espada hacia arriba y qué significa señalar hacia arriba eso significa muchísimo significa que para él es importante los valores celestiales es decir el orden, la disciplina, la constancia, la serenidad este hombre podrá tener la capacidad como mínimo de combinar esos cuatro valores espirituales y proyectarlo a la relación del amor y construir cada mañana, cada noche y hacer que brille, que la casa se siente que está brillando porque descienden alas de ángeles cuando hay un ser con estas intenciones, porque a igual energía, a igual campo magnético, a igual campo energético, ¿lo ves? Entonces hace que los momentos sean engalanados, ese momento engalanado los da el rey de espada, y eso le certifica que si ha regresado, sí, definitivamente regresará, para amarte profundamente cuando se agarren de la mano en la mesa y él te dé un beso en la frente y te diga he regresado para amarte profundamente pero con pruebas contundentes en la mesa pruebas que certifiquen que verdaderamente el amor está allí presente ahora bien vamos con la tercera carta es la carta del 6 de copa que ve en pantalla la carta del 6 de copa es la carta que le va a certificar la información que le traen a usted con muchísimo respeto los cielos para su vida los cielos para su existencia terrenal vamos a prepararnos para recibir el mensaje celestial se dice que así como aquellas dos mosquitas que vuelan en medio de un bosque y que verdaderamente sienten profunda atracción ambas y que al unirse sienten la presencia de los ángeles en sus vidas así que tienen alas porque también unas alas celestiales los cubren de una energía de luz para sus vidas que los hace que a su vez resplandezca el amor que los hace que a su vez resplandezca la luz del amor y crezca la luz del amor para sus vidas y los haga soñar en un amor eterno fin de la metáfora así tú así ustedes también podrán observar cómo, por ejemplo salir a la montaña hacer un picnic en la montaña puede representar para ustedes un momento 
de verdadera fusión puede representar para ustedes un momento de compartir de alegría en donde él como hombre aproveche y te muestre las montañas y te muestre el cielo y te diga allá allá a lo lejos te quiero llevar porque quiero cruzar este abismo y quiero llevarte a lo más alto de la montaña y allá que es lo más alto de la montaña poderte dar los paseos los gustos, las comidas, los vestidos que tú requieres para tu vida que requieres para tu existencia y este hombre resulta ser que comienza a esforzarse cada día comienza a esforzarse después de ese pini este hombre comienza a esforzarse cada día y sí, llega a su casa cada día con nuevos elementos que lo conducen a, a esa mejora continua llega a su casa cada día con esos elementos que le permiten avanzar en la relación con esos elementos que le permiten hacer que su dama sienta seguridad sienta estabilidad en él sienta estabilidad al estar con él y cuando él regresa a la casa por ejemplo con un buen mercado cuando regresa con un tremendo mercado y se lo coloca en la cocina y le dice mira yo creo que este vestido te sirve lo compré yo creo que es el vestido que me dijiste el otro día en el centro comercial que te gustaba esto es hoy pero aparte te quiero comprar el apartamento con el jacuzzi que tú deseas y estoy trabajando para ello llega se toma de la mano esa noche bailan brindan hacen un brindis y al hacer el brindis y besarse resulta ser que aparece una cereza y cuando se aparece la cereza resulta ser que se combina el vino con el jugo de la cereza y así ambos se besan profundamente y en ese momento él le dice sin palabras he regresado para amarte profundamente y ella siente que es verdad en su corazón porque siente cuando su corazón brilla eso lo certifica para usted la carta del 6 de copa que nos muestra una dama hoy una dama verdaderamente nos muestra una imagen donde una imagen que, que revela revela el 6 de oro está al revés por mis amigas tarotistas youtubers me estarán preguntando Enrique por qué está al revés mira lo siguiente la metáfora estaba hablando de que de darle a ella a una dama a esta dama que está aquí ese lugar especial donde hayan jacuzzi, riquezas representadas en estas casas que ves de fondo. Y las riquezas son todos estos oros representados en flores blancas, sería oro de color blanco que se está hablando, ¿ok? Que se lo trae el hombre a, a esa dama, ¿ok? Que es la promesa donde el hombre quiere llevar a la dama. Es la promesa celestial que el hombre está ofreciendo, está aquí representada gráficamente de forma escrita verdaderamente de una manera eficiente y certera para usted, para su vida para que vea que cada palabra que le dijeron los cielos es de certeza y de certidumbre Qué bonito ¿verdad? fin del tarot interactivo vamos a ver si hay algún mensaje adicional de los cielos para nuestra vida algún mensaje adicional de los cielos para nuestra existencia terrenal hoy, amados hermanos y hermanas Llega la Madre Celestial, trae una estrella para bendecirnos con luz de estrella nuestra vida. Desea ver que nuestra vida sea bendecida con luz de estrella para que así nuestros ojos puedan despertar al brillo del porvenir que nos espera. ¿Qué les parece? Qué bonito, ¿verdad? Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos.